আসসালামু আলাইকুম স্কয়ার ডক অনলাইন মেডিকেল টিউটোরিয়ালস এর পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা আজকে আমি আলোচনা করব ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটির একটি ছোট বোনস নিয়ে সেটা হচ্ছে প্যাটেলা এই প্যাটেলা বোনস নিয়ে আলোচনা করার পরবর্তীতে আমরা কি কি জানতে পারবো ফার্স্টে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে প্যাটেলা বোনসটি একটি সিসাময়েড বোনস কেন সিসাময়েড বোনস বলা হয় তারপরে এটার আমরা পার্টস জানবো অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস জানবো মাসেল অ্যাটাচমেন্ট জানবো অসিফিকেশন জানবো এবং আমরা এটার কি কি ফাংশন আছে এবং স্টাবিলাইজিং ফ্যাক্টর কি কি আছে অর্থাৎ প্যাটেলা কিভাবে তার পজিশনে থাকে এই জিনিসগুলো জানবো তো চলুন শুরু করা যাক প্যাটেলা বোন্সটি একটি সিসাময়েড বোন্স এবং এই বোন্সটি হচ্ছে একটা ল ইনফিরিয়র এক্সটিমিটির সবচেয়ে ছোটো বোন্স বলা সবচেয়ে ছোটো না মানে মোটামুটি ছোটো বোন্স এবং এটা হচ্ছে একটা সিসাময়েড বোন্স অ্যাকচুয়ালি এই প্যাটেলা বোন্সটাকে সিসাময়েড বোন্স কেন বলা হয় সিসাময়েড বোন্স বলার এটার কিছু কারণ আছে কারণগুলোর মধ্যে একটা কারণ হলো যে এই বোন্সটি উৎপত্তি হয় বা ডেভেলপড হয় কোয়াড্রিসের সিমোরিস ট্যান্ডন থেকে অ্যাকচুয়ালি ট্যান্ডন থেকে ডেভেলপড হয় এই সিসাময়েড বোন্স প্যাটেলা এবং এই বোন্সটি কোনো পেরিওস্ট্রিয়াম নেই অ্যান্ড হোয়াট ইজ পেরিওস্ট্রিয়াম পেরিওস্ট্রিয়াম বলতে আমরা বুঝি যে বোন্সের যে কভারিং থাকে বাইরের আউটার কভারিং সেটি হচ্ছে পেরিওস্ট্রিয়াম আর ইনকেস অফ কার্টিলিজ কার্টিলিজের ক্ষেত্রে যে বাইরের কভারিং থাকে সেটাকে বলা হয় পেরিকনড্রিয়াম তো এই বোন্সটির মধ্যে কোনো পেরিওস্ট্রিয়াম নেই এবং এই বোন্সটির ভিতরে কোনো হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম নেই যার কারণে এটার কোনো আর্টারি সাপ্লাইও নাই এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই বোন্সটি ট্যান্ডন থেকে ডেভেলপ করে এবং এটা জাস্ট আফটার বার্থ মানে জন্মের পরে ডেভেলপ করে মানে যখন আমাদের ট্যান্ডনের চাপ পড়ে তখন আসলে যখন আমরা স্ট্রেন দিই ট্যান্ডনের মধ্যে বা টান পরে হাঁটা হাঁটা শিখি অ্যাকচুয়ালি ওই সময়টাই এই এই প্যাটেলা বোন্সটি ডেভেলপ করে তো এতক্ষণ আমরা যেটা জানলাম এটাকে কেন সিসাময়েড বোন্স বলা হয় তো এই প্যাটেলা বোন্সটি কোথায় থাকে অ্যাকচুয়ালি এটা থাকে আমাদের নি জয়েন্ট ঠিক আছে নি জয়েন্টের ফিমার এবং টিবিআর যেই কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট এটা ফর্মেশন করে ঠিক আছে ওটা টিবিয়া এবং ফিমার এই সিচুয়েশনে এটা সিচুয়েটেড ঠিক আছে এখন আমরা এই প্যাটেলা বোস্টির কিছু পার্টস সম্পর্কে জানব তারপরে আমরা এটার অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস জানব তাহলে চলুন পার্টসগুলো জেনে আসি এখন আমরা জানব এই প্যাটেলার কি কি বর্ডার সারফেস আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি প্যাটেলার বর্ডার বলতে বর্ডার হচ্ছে মেনলি তিনটা বর্ডার সারফেস হচ্ছে দুইটা এবং একটা হচ্ছে অ্যাপেক্স আছে এবং একটা বেজ আছে ঠিক আছে তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা যেটা জানবো প্যাটেলার সারফেস প্যাটেলার সারফেস হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সারফেস এবং এটার পিছনে যে সারফেসটা সেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র সারফেস ঠিক আছে আর বর্ডার কয়টা আছে বর্ডার হচ্ছে তিনটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার এবং এটা হচ্ছে সুপিরিয়র বর্ডার ঠিক আছে আর পয়েন্টের যে অংশটা সেটা হচ্ছে অ্যাপেক্স আর উপরের অংশটা হচ্ছে বেজ এখন আমাদের সবার মধ্যে যেটা কনফিউজিং হবে ল্যাটারাল বর্ডার এবং মিডিয়াল বর্ডার নিয়ে অর্থাৎ কোনটা ল্যাটারাল বর্ডার এবং কোনটা মিডিয়াল বর্ডার সেটা আমরা বুঝতে পারবো না তো সেটা আমরা সাইড ডিটারমিনেশনে বলবো যে কীভাবে আমরা ল্যাটারাল বর্ডার এবং মিডিয়াল বর্ডারটা সেপারেট করব তো এখন আমি ফার্স্টে বলবো অ্যান্টেরিয়র সারফেস নিয়ে এই যে এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সারফেস অ্যান্টেরিয়র সারফেসটা কতগুলো বার্টিক্যাল রিস থাকে এটার মধ্যে মাসেলের ইনসার্শনের জন্য আমরা জানি যে এই বোন্সটি অ্যারাইজ করে কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস মাসেল থেকে কোয়াড্রিসেপ ফিমোরিস মানে কি আসলে অ্যাকচুয়ালি চারটা ফিমোরিস মাসেল একসাথে কোয়াড্রিসেপ ফিমোরিস ফর্ম করছে এই কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিসের মধ্যে যে মাসেলগুলো আছে একটা হচ্ছে রেকটাস ফিমোরিস একটা হচ্ছে রেক বাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস বাস্টাস ল্যাটারালিস অ্যান্ড বাস্টাস মিডিয়ালিস এই চারটা মাসেলকে একসাথে কোয়াড্রিসেপ ফিমোরিস বলা হয় তো এই অ্যান্টেরিয়র সারফেসটা হচ্ছে একটু বার্টিক্যাল থাকে বার্টিক্যাল রিস থাকে অ্যান্টেরিয়র সারফেসে এবং এই অ্যান্টেরিয়র সারফেসের কনভেক্স ফরওয়ার্ড অর্থাৎ সামনের দিকে একটা কনভেক্স থাকে ঠিক আছে কনভেক্সিটি থাকে এখন আমরা দেখবো পোস্টেরিয়র সারফেস দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র সারফেস অব দ্য প্যাটেলা পোস্টেরিয়র সারফেসে আমরা দেখবো একটা বার্টিক্যাল রিজ দিয়ে দুইটা ভাগে ভাগ করেছে অর্থাৎ একটা পার একটা পার্ট হচ্ছে একটু লার্জার এই অংশটা লার্জার এবং এটা হচ্ছে অনেকটা স্মলার ঠিক আছে অর্থাৎ দুইটা গ্রুপে ভাগ করেছে বা দুইটা আমরা ফেসেট বলতে পারি একটা ফেসেট আমরা দেখবো বেশ লার্জার ফেসেট এবং একটা দেখবো যে একটু কম লার্জার বা ছোটো ফেসেট একটু এবং নিচের দিকে যে অংশটা রয়েছে নন আর্টিকুলার পার্ট অফ দ্য পোস্টিওর সারফেস অফ দ্য প্যাটেলা আর এটা হচ্ছে আর্টিকুলার সারফেস অফ দ্য পোস্টিওর সারফেস অফ দ্য প্যাটেলা তো এখানে যে লার্জার যে রিসটা বা লার্জার যে ফেসেটটা আছে অ্যাকচুয়ালি এই লার্জার ফেসেটটা সবসময় ল্যাটারালি লাই করবে ঠিক আছে 
তো এটাকে যদি আমরা এভাবে রেখে দিই আমরা দেখব যে কোন পাশে এটা যে ল্যাটারালি এই পাশে অর্থাৎ এটা হচ্ছে লার্জার ভেসেল আচ্ছা আর এটা কি এটা হচ্ছে নন আর্টিকুলার পার্ট অফ দা পোস্টিও সারফেস অফ দ্য পেটেলা তো আর্টিকুলার পার্টে মাঝখানে একটা বার্টিক্যাল রিস থাকে যেটা পোস্টিও সারফেসকে দুইটা অংশে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে লার্জার ফেসেট আর একটা স্মলার ফেসেট আচ্ছা এখন হচ্ছে প্যাটেলার বর্ডার বর্ডারের মধ্যে যেটা ল্যাটারালি থাকবে এটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার এই অংশটা ল্যাটারাল বর্ডার এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার আর উপরে যে অংশটা সুপিরিয়র বর্ডার এই সুপিরিয়র বর্ডারের আরেকটা নাম হচ্ছে বেস আর নিচের দিকে যে পয়েন্টেড যে অংশটা এরকম পয়েন্টেড এটার নাম হচ্ছে অ্যাপেক্স আচ্ছা এটা ছিল এটার পার্ট সম্পর্কে বললাম এতক্ষণ আমরা প্যাটেলার পার্ট সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা এটা সাইড ডিটারমিনেশন সম্পর্কে জানব অ্যাকচুয়ালি সাইড ডিটারমিনেশন বলতে রাইট সাইডের প্যাটেলা ও লেফট সাইডের প্যাটেলা আমরা কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব অ্যাকচুয়ালি প্যাটেলার কতগুলো পয়েন্ট দেখে আমরা এটাকে বুঝতে পারবো এটা কোন সাইডের প্যাটেলা অ্যাকচুয়ালি একটা পয়েন্টেড অ্যাপেক্স থাকবে যেটা অলওয়েজ ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস আর বেস ইজ ডিরেক্টেড আপওয়ার্ডস এই দুটো জিনিস আমরা মাথায় রাখবো এবং যে ল্যাটারাল যে ফেসেটটা আমরা জানি এটা কী থাকে অনেক বেশি লার্জার থাকে তাই তো তো এটাকে যখন আমরা এভাবে রেখে দিব রেখে দেওয়ার পর যে এটা যেই পাশে হেলে থাকবে ওই পাশের এটা হচ্ছে ওই পাশের প্যাটেলা ঠিক আছে যেমন এটাকে যদি আমরা এভাবে রেখে দিই রেখে দিলে আমরা দেখলাম যে এটা অনেকটা আমাদের রাইট সাইডের দিকে হেলে আসে তার মানে এটা হচ্ছে প্যাটেলা দিস ইজ দ্য প্যাটেল অফ রাইট সাইড ঠিক আছে কারণ কি এই যে রাইট সাইডের প্যাটেলা কেন কারণ অ্যাকচুয়ালি ল্যাটারাল যেই ফেসেটটা সেটা লার্জার থাকে এবং লার্জার থাকার কারণে এই ল্যাটারাল ফেসটা লাইস ল্যাটারালি দেয়ার সোয়াই দিস ইজ রাইট সাইডেড প্যাটেলা ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা রাইট সাইডেড এবং লেফট সাইডের প্যাটেলাটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো এতক্ষণ আমরা পার্টস সম্পর্কে জানলাম প্যাটেলা বোস্টির এখন আমরা প্যাটেলা বোস্টির অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস সম্পর্কে জানব দিস ইজ দ্য প্যাটেলা অফ রাইট সাইড দ্য পয়েন্টেড অ্যাপেক্স ইজ ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস দ্য অ্যান্টিরিয়র সারফেস ইজ কনভেক্স ফরওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য পোস্টিরিয়র সারফেস ইজ ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস বাই এ বার্টিক্যাল রিজ দ্য লার্জার পার্টস ইজ ডিরেক্টেড ল্যাটারালি অর লাইস ল্যাটারালি তাহলে আমরা কী কী পয়েন্টস বললাম অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনের জন্য অ্যাট ফার্স্ট আমরা যেটা জানলাম যে দিস ইজ দ্য প্যাটেলা অফ রাইট সাইড দ্য পয়েন্টেড অ্যাপেক্স ইজ ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস দ্য কনভেক্স অ্যান্টিরিয়র সারফেস ইজ ডিরেক্টেড ফরওয়ার্ডস দ্য পোস্টিরিয়র সারফেস হ্যাজ ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস দ্য লার্জার ওয়ান লাইস ল্যাটারালি এটা হচ্ছে এটার অ্যানাটমিক্যাল পজিশন এখন আমরা এটার মাসেল অ্যাটাচমেন্ট সম্পর্কে জানব তখন আমরা প্যাটেলার অ্যানাটমিক্যাল পজিশন সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা জানব প্যাটেলার কী কী মাসেল অ্যাটাচমেন্ট হয় ঠিক আছে তো মাসেল অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে আমরা মেইনলি প্যাটেলাতে কোয়াড্রিসেপ সিমোরিস মাসেলগুলোই ইনসেরশন হয় ঠিক আছে অ্যান্ড কোয়াড্রিসেপ সিমোরিস মাসেলের মধ্যে এই যে মিডিয়াল বর্ডার আছে মিডিয়াল বর্ডারে ইনসার্শন করে বাস্টাস মিডিয়ালিস মাসেল ঠিক আছে আর ল্যাটারাল বর্ডারে ইনসার্শন করে বাস্টাস ল্যাটারালিস মাসেল এই দুটো মাসেলকে আবার একটু সুন্দর করে বলে যে প্যাটেলার রেটিনাকুলা অর্থাৎ একটা হচ্ছে মিডিয়াল প্যাটেলার প্যাটেলার রেটিনাকুলা আর ল্যাটারাল প্যাটেলার রেটিনাকুলা ঠিক আছে আর এই সুপিরিয়র যে বর্ডারটা আছে এই সুপিরিয়র বর্ডারের ইনফ্রন্ট ইনফ্রন্টে মানে মাটাস অ্যাটাচমেন্ট হয় যে মাসেলটা সেটা হচ্ছে রেকটাস ফিমোরিস মাসেল এবং বিহাইন্ডে অ্যাটাচমেন্ট হয় মাসেলটা এটা হচ্ছে বাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস মাসেল তাহলে আমরা দেখলাম যে এটার মাসেল অ্যাটাচমেন্ট যদি আমরা বলতে যাই তাহলে মেইনলি মাসেল অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে মিডিয়াল বর্ডারে বাস্টাস মিডিয়ালিস ল্যাটারাল বর্ডারে বাস্টাস ল্যাটারালিস আর সুপিরিয়র বর্ডারের ইনফ্রন্টে যে মাসেলটা থাকে সেটা হচ্ছে রেকটাস ফিমোরিস এবং বিহাইন্ডে থাকে বাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস মাসেল আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা যাব পোস্টিরিয়র সারফেস এই পোস্টিরিয়র সারফেসে এই যে এটা হচ্ছে কি ল্যাটারাল ফেসেট এই ল্যাটারাল ফেসেটে আর্টিকুলেট করে ফিমারের যে ল্যাটারাল কন্ডাইল আছে এই ল্যাটারাল কন্ডাইলটা আর্টিকুলেট করে এই ল্যাটারাল ফেসেটের মধ্যে ঠিক আছে আর মিডিয়াল যে ফেসেট আছে এখানে আর্টিকুলেট করে মিডিয়াল কন্ডাইল অফ দ্য ফিমার ঠিক আছে এটা হচ্ছে আর্টিকুলার পার্টের কাহিনি অ্যাকচুয়ালি নন আর্টিকুলার যে পার্ট আছে এই নন আর্টিকুলার পার্টে অ্যাটাচমেন্ট হয় লিগামেন্টাম প্যাটেলি ঠিক আছে এই নন আর্টিকুলার পার্টের অ্যাটাচমেন্টে থাকে হচ্ছে লিগামেন্টাম প্যাটেলি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে পোস্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য প্যাটেলার আমরা অ্যাটাচমেন্ট বললাম ঠিক আছে তো এটাই মোটামুটি প্যাটেলার অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে তো এখন আমরা জানবো প্যাটেলার অসিফিকেশান এবং এটার ফাংশান এবং স্টাবিলাইজিং ফ্যাক্টর সম্পর্কে এখন এই
তো যার কারণে এটা অ্যাকচুয়ালি হাইলিন কার্টিলেজ বা মানে জন্মের পরে এটা ওসিফাই হয় যখন আমরা হাঁটতে শিখি তখন অ্যাকচুয়ালি কোয়াড্রিসেপস ফেমোরিস মাসেলের টেন্ডন থেকে ঠিক আছে এটা অ্যারাইস হয় এবং এটা ওসিফিকেশন সেন্টার বলতে প্রাইমারি ওসিফিকেশন সেন্টার নেই তবে এটা হাইলিন কার্টিলেজ থেকে ওসিফাই করে এখন আমরা এটার ফাংশন কি অ্যাকচুয়ালি প্যাটালা বোন্সটা কী কাজ করে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কোয়াড্রিসেপস ফেমোরিস যে মাসেল আছে আমরা চারটা মাসেল পড়লাম কোয়াড্রিসেপস ফেমোরিস এই কোয়াড্রিসেপস ফেমোরিসের যে মাসেলগুলো আছে এই মাসেলগুলোকে অ্যাকচুয়ালি এটা মেকানিক্যাল সাপোর্ট দেয় এই প্যাটালা বোন্সটা ঠিক আছে আর এই কোয়াড্রিসেপস ফেমোরিস মাসেলের মধ্যে কি কি আছে একটা হচ্ছে বাস্টাস ল্যাটারালিস বাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস বাস্টাস মিডিয়ালিস এবং আর একটা হচ্ছে র্যাকটাস ফেমোরিস ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কী করে কোয়াড্রিসেপ সিমোরিস মাসেলগুলোকে মেকানিক্যাল সাপোর্ট দেয় আচ্ছা এখন একটা স্টাবিলাইজিং ফ্যাক্টর কী কী আছে অর্থাৎ এই বোন্সটা আমরা জানি সাবকিউটিনিয়াসলি থাকে তো সাবকিউটিনিয়াসলি থাকলে এটা তো ডিসলোকেট হওয়ার চান্স অনেক বেশি তাই না কিন্তু এটা ডিসলোকেট হয় না কেন হয় না না হওয়ার পিছনে কিছু কারণ আছে একটা হচ্ছে বনি কনফিগারেশনে কিছু কারণ আছে এবং কিছু মাস্কুলার অ্যাটাচমেন্টে কিছু কারণ আছে তো বনি কনফিগারেশনের যে কারণগুলো একটা হচ্ছে আমরা জানি ল্যাটারাল যে মানে পোস্টিরিয়র সার্ফেসে যে ল্যাটারাল এ মানে যে পার্টটা আছে বা ল্যাটারাল যে ফ্যাসেটটা আছে এটা বেশ লার্জার এবং ডিপার হয় কেন ডিপার হয় টু আর্টিকুলেট আর্টিকুলেট উইথ দ্য ল্যাটারাল কন্ডেল অফ দ্য ফিমার তো এটা যদি আর্টিকুলেট করে ল্যাটারাল কন্ডেল অফ দ্য ফিমারের সাথে তো একটা হচ্ছে এটা স্টাবিলাইজিং ফ্যাক্টর আরেকটা স্টাবিলাইজিং ফ্যাক্টর হচ্ছে যে যে মিডিয়াল যে বর্ডার আছে আমরা জানি প্যাটেলার সেখানে আমরা জানলাম যে বাস্তাস মিডিয়াল স্মাসেলের এখানে অ্যাটাচমেন্ট হয় আর ল্যাটারাল বর্ডারে অ্যাটাচমেন্ট হয় হচ্ছে বাস্টাস ল্যাটারাল স্মাসেলের তো এখন এখানে বাস্টাস মিডিয়ালি যে মাসেলটা সেটা অনেক লোয়ার পার্ট পর্যন্ত প্যাটেলার এক্সটেন্ড করে কিন্তু বাস্টাস ল্যাটারাল ইস যে মাসেলটা এটা একটু মানে উপর পর্যন্তই থাকে অর্থাৎ ল্যাটারাল বর্ডার পুরাটা জুড়ে বাস্টাস ল্যাটারাল ইস থাকে না কিন্তু মিডিয়াল বর্ডারের লোয়ার ইন পর্যন্ত বাস্টাস মিডিয়াল ইস মাসেলটি চলে যায় অ্যাকচুয়ালি এটি হচ্ছে প্যাটেলার দুইটা স্টাবিলাইজিং ফ্যাক্টর অর্থাৎ একটা হচ্ছে বনি কনফিগারেশন বললাম আর একটা হচ্ছে মাসেল মাসকুলার অ্যাটাচমেন্ট তো এই ছিল আমাদের আজকের এই ভিডিও প্যাটেলার সম্পর্কে যদি আপনার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কোনো নতুন কোনো প্রশ্ন কিংবা ভিডিও সম্পর্কিত কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই সেটা কমন বক্সে জানাতে ভুলবেন না এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাদের কোনো বই কিংবা কোনো নোট কিংবা কোনো পোস্টের প্রয়োজন হলে আমাদের ব্লগ সেটে দেখে আসতে পারেন ব্লগের লিঙ্কটি নিচে দেওয়া আছে তো থ্যাংক ইউ